こんばんはちょっと実家でーす実家メガネガチメガネだから目がちっちゃくなっちゃうんだよな<笑>こんばんはあてくしさあ私さ今日さ、ま、ツイートしたんだけど7時50分ぐらいまで寝てて確か確か起きたのがそんぐらいでさそうびっくりしちゃって私<笑>そうツイートしたんだけどガチねこれ一回その今日は4時ぐらいに寝たの4時ぐらい朝4時ぐらいに寝てで昼12時ぐらいに1回なんか5分だけ多分ツイッター見てたけどずっと寝てたのだからさもう16時間ぐらいずっと寝ててしかも今眠いのやばいよね多分なんかその緊張してて全然最近寝れなかったんだと思うちゃんとねそう夢も見てないからガチ深眠りだったそうでもう今も眠いから配信終わったら寝るあ今日ちょっと配信短めの理由は明日ね夜7時半あの研究生公演終わってからあの3人でレイナさんとリリノと3人でその歌唱力の振り返り配信をしようと思ってなのでちょっと先にねそれでいっぱい話せたらなと思ってるのでなのでちょっと今日は短め実家なんです久しぶりにテレビ見てたわ R1 グランプリとその後の番組と見てた、うん、結構最近ねそうお笑い好きなんだよね<笑>うんそうもうそうネームなんですなんでなんだろう多分わかんないけどあれだよねきっとなんかね、緊張してたからだと思うんだけど塾の先生おもろかった寺田さん寺田さんは大喜利がすごく面白いから大喜利見てみて<笑>私あのね後半しか見れてないんだよね r 1起きたのがさ起きたのが7時だからさ<笑>だから起きたのが7時過ぎだからさ起きてからしか見てないからさ全然。あそこからしか見てないかもどっからだっけそうそうなのそりゃそうだよね見たかったなーのファイナリストはひのちゃんが最多出場嘘マジえそうなの秋吉さんは秋吉さん去年出てないからえそうなのマジ私4回目なんですけどお多くない待ってそれは多いわごめんそうだわ多いよねそうだよね多かっただって5分の4だもんえ、秋吉さんはえ他にいなかったっけいけちゃんは3回目かあ
豊永さん確かに豊永さんはどうだっけえどうだっけわかんない嘘わ分からんそっかそうなんだまあでも4回だから私以上の人はいないよね多分私私ん三村と同じ回数はいるかもしれないけどがファイナリスト今回のファイナリストライブがってことでしょの中で一番多いのが三村ってことそうなんだえマジ本当に信じらんないな今までさいっぱいいたからさあでもそんなことないのか本当常連なのか自分って。だからさやっぱ落ちることの怖さをさがすごいよねって感じうん<笑>ストライブねそうだからさそうなの特にさあのー、本戦決勝大会って前半前半じゃないかあのー、あれがダメだったら1曲目がで通らなかったら2曲目歌えないのよ2曲目客席で聴くんだけどあ私その経験もなかったの。なんかそれってあの決して当たり前じゃないというかそうみんなさそのあ行けたり行けなかったりっていうのを繰り返してるわけよだから初めて今回その客観的にみんなのステージを見てさいやうめえなって思いながらそうだか,だからファイナリストライブファイナリストに残ることをすごい第一に考えてるから1曲目にねいい曲持ってくるんだよねインパクトのあるだから私も1曲目に毎回ミュージカルソング持ってきてたんですよ。うん、ねで今年こそはダメだったかって思ったらさユニット優勝してファイナリストライブいけるからさ結局4年連続ファイナリストライブはねすごいですよね。1回目いけなかったことが悔やまれるけどね予選通れなかったのが。予選が苦手なんです昔から<笑>多分予選が昔から苦手なのかもしれない、うん、トロフィーはね今ね劇場にね飾ってありますよ、うん昨日ね,昨日ねあのその個人戦を観客として見させてもらってそうそうそうそうみんなよかったあとなんかさ何よりさ照明すごくない照明の説得力がすごくてもともとだからずっとねステージにしかいなかったからなんかそこみんなよく聞くのよ照明がすごいみたいな話よく聞くんだけどマジ照明の説得力やばいそう別に豪華なねあのあれをしてるわけじゃないじゃんそのセットステージのそのいわゆるステージの飾りとかが豪華じゃないんだけど照明がすごくて
そうなんかそういうタイミングの時にパチパチパチってしたりとかさウィンウィンウィンウィンとかさふわーって広がったりとかさそういや面白かったあのだから会場の照明を味方につけるのはすごい大事だなって思ってそうちなみに私は会場はアンフィシアターが一番好きです<笑>アンフィシアターが一番好き楽屋,は楽屋の広さもそうだけど自分の歌声に合ってるのはアンフィシアター声が伸びるからうんそうまあねわかるあの端がちょっと端のお客さんが見づらいのはすごいわかるわうんまあそうちょっと遠いんだけどねでもあのでも隣にディズニーがあるってことだよだからいつもアンフィシアター行くとさ次の日ディズニーランド行きたくなるんだよねだから去年のタイミングの時サーヤ誘っって2人で行ったんだよね<笑>次の日実は歌唱力の次の日サーヤ誘ってそうディズニー行ったのおもろいよね別に泊まったのはその辺の周辺のホテルじゃないのに行ったもんねわざわざ。行きたがらないよ毎回でも今ちょっとちょうど劇団四季かなの「美女と野獣」を確かずっとやっててあそこの会場でそうだからできないんだうんそう舞台裏ね今まで舞台裏ってその、まあ、出てたけどあくまでそれは一人の出場者としてだったけど今回の舞台裏ってあの優勝者としてちゃんとその物語があるからやばいよね楽しみすぎるよねうんなんかそのどうなんだろう私もさ個人戦のちょっとした前座になるかなって思ってたのそのユニット戦自体をねでもやっぱその個人戦にはないユニットメンバーの中の絆みたいなのがあ,るあってそこがすごくまあエンターテインメント見るものとしてその映像作品としてすごくあの面白かったからそうそうそうだからなんか個人戦にないものない良さがあるなって思ってまあ歌のねレベルとかやっぱ3人で合わせたりとかっていうのはなかなか難しいとこはあると思うんだけどそうねっいやだからね思ったよりもそのなんていうの企画イベントとしてはすごくね盛り上がったんじゃないかなと思って私,私が心配し心配っていうな難しいなそのまあそう個人戦の前座になっちゃうんじゃないかっていうそういう懸念をあの取っ払った最終的にはそうやっぱそれはそれで面白かったよねっていうのは多分結構誰もが思った感想なんじゃないのかなって思う。うん、あこんな時間だまあじゃあ明日ね夜7時半ぐらいから3人で配信する予定なのでよかったら遊びに来てくださいということであよかったらヨミンさんの動画見てね昨日上がったやつねそれでは壇上読みまーす、えー、13位タカさん12位トシさん11位赤道のターボーさん10位ヒロシさん9位ケイさん8位中心さん7位新一さん6位くじちさん5位ゆかおしじいさん4位突破球さん3位ベロさん2位ひよりげたさん1位とうごさんありがとうということであ,あと2分あるかなうんねごめんねメガネで<笑>いやマジでだってでも今も眠いからもうこれから寝るゲームしたいななんか今気分的にはそうそうあそう時間前後するかもしれないけど、まあ、目安7時半ぐらいですよろしくね
そうだから新潟帰んなきゃいけないでも今日みたいに何も考えずに寝たら多分夜に起きちゃうからやばいよねちゃんと寝ようちゃんと寝ようちゃんと寝てはいるんだよな逆に言うとちゃんと起きようそれではじゃあ皆さんあ15分経過めっちゃギリだったなんかごめんそれでは皆さんまたバイバーイおやすみ村じゃあねーバイバーイ Bye bye.